এই জন্য এই জাতি ওলামাই কেরামের উপর ঘিন সৃষ্টি হয়েছে তো তোমাদের হেদায়তের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ ওলামারা নবীদের উত্তরসরি কোন মানুষের আখলাক চরিত্র যদি খারাপ হয় তাকে দুনিয়ার মধ্যে নবী রসুল আইসা তাকে হেদায়ত দিতে পারে না কোন আদব কোন আখলাক কোন চরিত্রবান তাকে চেষ্টা করে পারে না যাদের চরিত্র খারাপ যাদের আখলাক খারাপ যারা মানুষের সমালোচনা করতেছে যারা মানুষের জন্য ফান তৈরি করে যারা মানুষকে ক্ষতি করার চেষ্টা করে এদেরকে হাজারো ওয়াজ দিয়ে ভালো করতে পারবেন না যারা সমাজের জন্য সবসময় চোখের পানি ছেড়ে কাঁদে খোদার কাসম খেয়া বলা হচ্ছে আল্লাহ ওয়ালার অনেক কারেরা চোখের পানি ছেড়ে জাতির জন্য মঙ্গলের জন্য আল্লাহ মানুষের এই করোনা ভাইরাস থেকে মানুষকে হেফাজ জন্য যেইভাবে দোয়া করে আর তাদের বিরুদ্ধে তোমরা সমালোচনা করো তাদেরকে মারো তাদেরকে জন্য ফান তৈরি করো তাহলে বোঝা গেল তোমরা আসলে ওই গাদ্দার বকরির বাচ্চাটাকে ওই বকরিটাকে যেভাবে হত্যা করেছে ওই বাঘিনী সেই গাদ্দারের মতো তোমরা নাইবি রসুলকে তুমি অবজ্ঞা করবা অভক্তি করবা ব্যক্তিগত তার কোন একটা দোষ থাকতে পারে দোষের উর্ধ্বে পৃথিবীর কোনো মানুষ নেই দোষগুলাকে সামনে নাই না তার গুণগুলি সামনে নিয়ে আসে তুমি তার থেকে কিছু গ্রহণ করার চেষ্টা করো কোনো মানুষকে আপনি ক্ষতি সাধন করার জন্য মনস্থ করে কোনো ফান যদি তৈরি করেন সেই ফান্ডের মধ্যে সবার আগে আপনি পড়বেন মনে রাখবেন সেই ফান্ডে আপনি পড়বেন কোনো মানুষের ক্ষতি সাধন করতে যাবেন না চাই কলম দিয়া হোক চাই জবান দিয়া হোক চাই যে কোনো পর্যায়ে হোক কোনো মানুষের ক্ষতি করবেন তাহলে আপনি বাঁচবেন না আল্লাহ পাক ফাঁকা দোয়াকা আফিয়ে শেখেন আপনাকে আল্লাহ ফেলে দিবে বুঝে আসতেছ তো বিশ্বাস করেন তো যারা মিথ্যা লেখি তারা মনে রাখবা কলম কে আমাদের মা যেন তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে বুঝতে হবে কলম গুইয়াদেরকে মান সাহে জাহানাম কলম গুইয়াদ কে মান সাহে জাহানাম কলম কাশরা বদৌলত মির সালাম কলম এটা সাধারণ ব্যাপার নয় নুন ওয়াল কলামে ও মাই স্তুর সর্বত আল্লাহ কলম বানাইছিলেন শিখ কলম আল্লাহ ফাক বনি আদমকে দিছেন কিন্তু কলমকে যেখানে সেখানে অন্যায় মিথ্যা ব্যবহার করবা খোদার কসম এই কলম তোমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে কে আমাদের ময়দানে বুঝতে হবে জবান সত্য হতে হবে লিখা সত্য হতে হবে এই জন্য মিথ্যা বলবো না আল্লাহ পাক বলে যদি এটা দুরস্থ করতে পারো ইউস লেহ লাকুম আমালকুম তোমার সমস্ত আমলকে আমি সংশোধন করে দিব ওই আমানতের ভিতরে যা ঢুকছিল এগুলি সব তোমার মধ্যে সহজভাবে আসার শুরু হবে বিশেষ করে মুসলিম জাতিকে আল্লাহ পাক এই দোয়া ইউনুসের আওতা এসে আল্লাহর কাছে রোনাদারি করে এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি চেয়ে আমাদেরকে জাতিকে সারা দেশকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো চেষ্টা করেন আলহামদুলিল্লাহ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 
صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم সম্মানিত মুসলিয়ান کرام আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার দ্বীন শরীয়তকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে মানুষ সম্প্রদায়কে বানাবার আগে আল্লাহ পাক আসমান জমিন পাহাড় পর্বত নদী নালা এগুলাকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার আমানত গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন কোরআন শরীফের এই আয়া সুরে হাজাবের শেষ আয়াতগুলি কোরআন থেকে অনেক কিছু নিবার এবং বুঝবার আছে মানুষ এখনও বানান নেই আদম আলহিসাল্লামের অস্তিত্ব আসেনি আল্লাহ পাক আসমান জমিন পাহাড় পর্বত নদী নালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছে আয়াত যা বলতেছে নিন্ন আরজ নাল আমানতা আমি আমার আমানতকে আসমান জমিন এবং পাহাড়ের উপরে পেশ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছিলাম তোমরা আমার আমানত গ্রহণ করো তারা আল্লাহ পাকের এই আমানত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এই শব্দটা বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার দাবি রাখে আসমান জমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বানাইছেন আমরা জানি এরা গাইরি জিরো এদের কোনো আকল নাই জ্ঞান নাই আর আল্লাহ পাকের কথা তো কোনোটাই বেহুদা না অযথা নয় অযুক্তিক নয় অসঙ্গত নয় সবগুলির মধ্যে হেকমত মিশ্রিত পাহাড় পর্বতকে আল্লাহ পাকের আমানত গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করার কি হেকমত আর সেটার সিস্টেমটা কেমন ছিল যদি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কঠিন আদেশ হয়েই থাকে তাহলে আল্লাহ পাকের আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কার আছে এই কতগুলি প্রশ্ন এর মধ্যে এসে যায় প্রথম প্রশ্নটা বুঝে নেই যে আসমান জমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বানাইছিলেন কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতে দেখা যায় পৃথিবীর যত সৃষ্টি আছে একেবারে কীট পতঙ্গ তরুলতার থেকে সমস্ত সৃষ্টি তারা আল্লাহ পাখির তসবি পাঠ করে যেটা কোরআন দলিল দিয়ে বলছে ইউসাব বেহু না বেহামদ রব্বিহ এবং আল্লাহ পাক বলছেন ওলা কিল্লে তফ কহু না তসবি হ তারা আমার তসবি পাঠ করে তোমরা বুঝো না এখন আল্লাহ পাকের কথা যে তারা আল্লাহ তসবি পাঠ করে তসবি কিভাবে তারা তাদের ভাষা অনুযায়ী তারা পাঠ করে তাহলে বোঝা যাচ্ছে তসবি পাঠ করে ওয়ালাদের কাছে কিছু জ্ঞান আকল না থাকলে তারা তসবি পাঠ করতে পারে না এদের মধ্য থেকে বিশেষ করে আল্লাহ পাক আসমান জমিন পাহাড় তিনটা শব্দকে সামনে নিয়ে আসছেন সর্বপ্রথম আসমানকে সম্বোধন করেছেন সামাওয়াত সাত আসমানকে পেশ করেছেন তারপরে জমিন তারপরে পাহাড় তিনটা সম্প্রদায়কে আল্লাহ পাক সম্বোধন করে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলম তফসির ওয়ালারা বিভিন্ন তফসির গুড়ি তাদের বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন হাদিস শরীফের আলোকে তাদেরকে পেশ করার আগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে এটা গ্রহণ করার মতো যে বিবেক বুদ্ধি যা প্রয়োজন এটা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল 
তখন এই প্রশ্নের জবাব শেষ যে তারা অবুজ এই কথাটা আর বলা যায় না যে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে অনেক কিছু কি উপস্থিত বাক শক্তি দেওয়ার মতো ক্ষমতা আল্লাহ পাক রাখেন যেমনটা মানুষের জন্য হবে কেয়ামতের ময়দানে মানুষের হাত পা অঙ্গগুলি কথা বলবেন তাই আল্লাহ পাকের জন্য কোনো জিনিস মুশকিল না আল্লাহ পাক তাদেরকে সেই ক্ষমতা যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ পাক তাদের কাছে আমানত পেশ করলেন দুই নম্বর প্রশ্নের জবাব হল যে আল্লাহ তাদের এই আমানতকে অস্বীকার করার যখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আকল দেওয়া হলো এটা অস্বীকার করার ক্ষমতা তারা পালে কোথায় এই প্রশ্নের জবাব লিখেছেন তফসিরে যে আল্লাহ পাকের আদেশটা দুই ধরনের হয় একটা এখতিয়ারি হয় আর একটা গাড়ি এখতিয়ারি হয় অনেক অনেক জায়গায় হাদিস শরীফে পাওয়া যায় রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম হজরত বরিরা রজি আল্লাহ তালা আনহাকে এক ব্যাপারে বলছিলেন যে তুমি অমুককে গ্রহণ করো তিনি বলছেন ইয়া রসুল এটি কি আপনার আদেশ না পরামর্শ রসুল বলছেন যে এটা আমার পরামর্শ যদি পরামর্শ হয়ে থাকে তাহলে আমি এটা গ্রহণ করলাম না আর যদি আদেশ হয়ে থাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে ঠিক আসমান জমিনের আমানত সম্পর্কে আল্লাহ পাকের তাদের উপরে পেশ করা আল্লাহ পাকের কাছে তারা আকল পাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আল্লাহ এটা কি আপনার আদেশ যে গ্রহণ করতেই হবে না আমাদেরকে এখতিয়ার দিয়েছেন যখন আকল পেয়ে গেছে তখন তারা আকলের মতই এখন কথা বলা শুরু করেছে যে আমাদেরকে আদেশ করলেন না আমাদেরকে এখতিয়ার দিলেন আল্লাহ পাক এবং বলছেন যদি আমরা আদর্শ পালন করি তাহলে কি পুরস্কার পাবো পালন না করলে কি ক্ষতি হবে তখন আল্লাহ তবার তারা বলছিলেন যদি তোমরা আদেশ পালন করো তোমরা অত্যন্ত পুরস্কার পাবে আর আদেশ পালন করতে না পারলে তোমাদের উপরে শাস্তি আসবে তখন তবারা বলছেন আল্লাহ যদি আমাদের পুরস্কারও দরকার নাই শাস্তিরও দরকার নাই আমরা পুরস্কারও নিব না শাস্তিও নিব ওটা আমরা মাঝামাঝি থাকতে চাই ফাই নাই আহমিল্লাহ তারা এটাকে বহন করতে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে তৃতীয় নম্বর আলোচনা হলো যে আল্লাহ ফাক যে বলছেন আরজ নাল আমানতা আমানত কি জিনিস যে আমানতটা তাদের কাছে পেশ করা হয়েছিল সে আমানত সম্পর্কে যেহেতু কোরআনের ভাষা তফসিরের মধ্যে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন তবে জমহুরের মত হলো আমানতের দ্বারা আহকামে শরিয়া শরীয়তের যত আহকাম আল্লাহ পাক মনস্থ করে রাখছেন যেটা বন্দাদের উপরে ন্যস্ত করা হবে সে আহকামে শরিয়ার সমস্ত মাফি অমা মা লেহা ও মা আলেহা তার উতপত সব কিছু কি নিয়ে শরীয়তের যত হাকামাত আছে সব কিছুই আরাজনার শব্দের ভিতরে আল্লাহ ঢুকাই দিছে জিন্না আরাজনাল আমানা তা এই আমানতের মধ্যে সব ঢুকছে তো যখন আমানতের মধ্যে সব ঢুকে গেল তাহলে আয়াতের সামনে গিয়ে এটার সামঞ্জস্যতা মিলবে যে শরীয়তের যত হাকামাত আছেন কোনো কোনো তফসির কারকরা বলেন আমানতের দ্বারা কোরআনকে বোঝানো হয়েছিল তবে এটা উল্লেখযোগ্য মত নয় যদি তার কথা মেনেও নেওয়া যায় আমানতের দ্বারা যদি কোরআনকে বোঝানো হয় তাহলে অসুবিধা নাই যেহেতু কোরআনের সব কিছুই আল্লাহ পাকের হুকুম আর নিষেধকে বাস্তবায়ন করার জন্যই কোরআন একটা সংবিধান এই জন্য আমানতের মধ্যে সেই অর্থ ব্যবহার করলেও কোনো অসুবিধা হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আমানতের সম্পর্কে তিনি বলতে গিয়ে এখন এই আমানতটা আসমান জমিনকে যখন পেশ করেছিলেন আমরা বুঝতে পারলাম যে আদম আলিসাল্লামের সৃষ্টির আগে তখনও আল্লাহ আদমকে বানান নেই যখন আদম আলিসাল্লামকে সৃষ্টি করলেন এবং আদম আলিসাল্লামকে সৃষ্টি করে তাকে যখন জান্নাতে পৌঁছালেন সেই সময় আপনারা বিভিন্ন আলোচনা শুনে আসছেন ওই সময় আবুল জিন্স মালিমুল মালাইকা যেটা সেটাও সেখানে ছিল এবং কি তার আগ পর্যন্ত এখন এই আমানতটাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সামনে বলছেন ওয়াহাম আলহাল ইনসান 
সেই আমানত যখন আসমান জমিন অস্বীকার করলো তখন এটাকে গ্রহণ করলো কে এবং কাদের কাছে পেশ করা হলো সেই আমানতটা পেশ করেছিলেন তখন আমাদের বাবা হজরত আদম আল্লাহ নবীন আলী সাল্লামের কাছে এবং কোরআন শরীফ অন্য আয়তে বলছেন আলাস্তু বিরবিকুম যে একটা শব্দ বলা হয়েছিল যেটা বলা হয়েছিল এই আহাদে আলাস্তু শব্দটার আগে আমানত পেশ করা হয়েছিল আহাদে আলাস্তু তার পরে আসছেন কিন্তু সর্বপ্রথমই আমানত পেশ করেছিলেন আদম আলী সাল্লামকে বানাইয়া আদম আলী সাল্লাম এবং সেখানে আদমের মাথা হাতে তার অধীনস্থ হয়ে সমস্ত জুটরিয়াত তাদের সন্তানাদি যত আসবে এমনকি জিন্নাত সহ তার তাবে হইয়া সকলে ওই প্রশ্নের সম্মুখীন ছিল আমানত গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রস্তাবনার সাথে তারা সবাই সম্পৃক্ত যেমনটা আপনারা শুনেছিলেন অনেক আগে যে আল্লাহ পাক কেয়ামত পর্যন্ত আনে ওয়ালা সমস্ত মানুষ এদেরকে আদম আলী সাল্লামের পৃষ্ঠদেশ থেকে পিপিলিকার আকারে একবার বের করেছিল একদল আদম আলী সাল্লামের ডান পাশে ছিল আর একদলকে বাম পাশে রাখা হয়েছিল এবং জাহান্নামী দল বাম পাশের আর ডান পাশের দলগুলি জান্নাতি এগুলি সব কিছু নির্ধারণ করা তকদির উলাই রুদ্ধ তকদির কখনো খণ্ডন হয় না তো সেগুলি এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে আদম আলী সাল্লামকে প্রশ্ন করার সাথে সাথে কেয়ামত পর্যন্ত আনে ওলা সমস্ত মানুষ এর ভিতরে সংযোজন হয়ে আছে তো আল্লাহ পাক আদম আলী সাল্লামকে যখন এই প্রস্তাবনা পেশ করলেন আদম আলী সাল্লাম ঠিক হুবহ যখন তাকে আকল দিলেন আকল সলিম দিলেন তিনি প্রশ্ন করছেন যে মা জাজাও আল্লাহ এটার জাজা কি পাওয়া যাবে আমার সাজা সাজা কি হবে জাজা কি হবে আল্লাহ পাক ঠিক আসমান জমিনকে যা উত্তর দিয়েছিলেন যদি এটা হুবাহ গ্রহণ করতে পারো তোমরা নির্দ্বিধায় শান্তির স্থান জান্নাতে চলে যাবে তুমি এবং তোমার জুরিয়া সব আর যারা এটার হুকুমকে আমানতকে লঙ্ঘন করে চলবে তাদের জন্য জাহান নাম অবধারিত আদম আলী সাল্লাম তিনি এটা শোনার পরে তিনি খুশিতে বলছেন ফাহাম আলহাল ইনসান আল্লাহ আমি যদি তাই হয়ে থাকে যেহেতু আমি এটার উপরে চলার মতো চিন্তা ভাবনা করেছি আমার এটা মন আছে আল্লাহ আমি এটা গ্রহণ করে নিলাম আদম আলী সাল্লাম ও হাম আল আহাল ইনসান এই আল ইনসানের মধ্যে আলিপলাম এটার দ্বারা ইশারা করেছেন আদম আলী সাল্লাম এবং নয় ইনসান হলো তার অধীনস্থ হয়ে সর্বপ্রথম এই কথাটা স্বীকার করেছিলেন আদম আলী সাল্লাম আদম আলী সাল্লাম গ্রহণ করলেন ঠিক যেই মুহূর্তে আদম আলী সাল্লাম এই আমানত গ্রহণ করার পরিস্থিতি তিনি স্বীকারোক্তি করলেন এই তখন থেকে বেশি সময় নয় আসর থেকে জোহর থেকে আসর পর্যন্ত যে সময়টা এই সময়ের ভিতরে শয়তান তারকে পদস্খলন করার জন্য শাস্তা শুরু করে দিল সময় বেশি নয় তফসিল লিখেছেন ঠিক জোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়ের ভিতরেই এই শয়তান এখন আদম ইসলামের দুশ্মনে পরিণত হইয়া তাকে লজ্জাস করে তাকে পদস্খলন করে জান্নার থেকে বের করা রাস্তায় সে লেগে গেল তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমাদের বাবা আদম আলী সাল্লামের শয়তানের দুশ্মনিটা কখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকে শুরু হলো আর সেই দুশ্মনিটা শুরু হওয়ার পর থেকে তাকে জান্নার থেকে বের করে দিল আল্লাহ তাবার গতালা সামনে আয়াতের মধ্যে যাইয়া বলছেন যে আদম আলী সাল্লাম তিনি যখন এইভাবে করলেন যেহেতু আল্লাহ পাকের মনোমানসা আদমকে বানাইয়া তাকে জমিনের খেলাফত দিবেন এটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অনেক আগের থেকে সেই হিসাবে আদমের পিছনে শয়তান লেগেও তত বেশি কিছু ক্ষতি করতে পারবে না কারণ আদম আলী সাল্লাত আসসালাম আল্লাহ পাকের খলিফা হওয়ার সমস্ত কিছু যোগ্যতা নিয়ে আল্লাহ তাকে বানাইছিলেন এবং শয়তান তার কিছু করতে পারে নাই এখন আমানত সম্পর্কে রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরত আবদুল্লা ইবনে জোবায়ের এবং বিশেষ করে আবদুল্লা ইবনে ওমর রজি আল্লাহ তালা আনহুম থেকে হাদিস বর্ণনা করেন আল্লাহ রসুল বলেন যে আমানত সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে দুইটা জিনিস বলব যেটা তোমরা আমার এখন হায়াতের মধ্যে দেখতেছ আরেকটা জিনিস আসবে যে আমানতের অবস্থাটা এমন হবে জমিনের মধ্যে আমানত পানেওয়ালার সংখ্যার লোক কম হবে যেহেতু আমানতের ভিতরে কি ঢুকছে আমরা শুধু আমানতকে একটা বস্তু হিসেবে এতদিন জানতাম আমানত মানে আহকামে শরিয়া শরিয়াতের সমস্ত আহকামগুলি এই শব্দের ভিতরে ঢুকছে 
তাহলে আহকামে শরিয়ার যদি সমস্ত কিছু ঢুকে থাকে আমরা কে কত আনা আজ পর্যন্ত পালন করতেছি এটা আমাদের বুঝে আসে যে শরীয়তের আহকামাতের মধ্যে কিছু কিছু আদায় পালন করতেছি আর বাকি অংশটাই আমাদের থেকে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আল্লাহ রসুল হাদিস বলতে গিয়ে বলছেন যে তখন তোমরা ঘুমিয়ে যাবে ঘুমের থেকে উঠে দেখবা তোমার থেকে আমানতগুলি এইভাবে চলে গেছে তবে তার কিছু একটা আসর প্রতিক্রিয়া তোমার মধ্যে থাকবে সাহাবাই কেরামকে আল্লাহ রসুল উদাহরণ দিতে গিয়ে বলছিলেন যে দেখো একটা আগুনের কয়লা যদি তোমার পায়ের মধ্যে লেগে একটু পরে আগুনের কয়লাটা যদি এখান থেকে সরে যায় কয়লাটা নিবে গেল কিন্তু কয়লার আসরটা তোমার পায়ের মধ্যে পোড়া বা ফোটা বা ইত্যাদি জ্বলনটা রয়ে গেল ঠিক তদ্রূপ তুমি ঘুমাবে রাত্রেবেলা সকালে উঠার পরে তুমি দেখবা এই গুণার এবং আমানতকে অস্বীকার করার আমানতকে পরিবর্তন করার সমস্ত আসর তোমার মধ্যে থাকবে কিন্তু আমানতটা তোমার কাছে থাকবে না ঠিক সেই অবস্থা এখন চলছে রসুল করিম সাল্লাম তো সাহাবাই কেরাম বলেন একটা তো রসুলের জামানায় আমরা পেয়েছি আর এটা পাওয়ার অপেক্ষায় আসি তো সাহাবাই কেরামের যুগ শেষ হয়ে গেছে চার নম্বর কথা হলো রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথ ফরমান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আমানত সম্পর্কে আমার সাহাবাই কেরামদের মধ্যে থেকে এমন কিছু মানুষকে আল্লাহ পাক এখনও কোরআন নাজিল হয়নি তারা রিজাল তারা আল্লাহ পাকের মনোনীত ব্যক্তি হবে আল্লাহ পাক তাদেরকে বানাইয়া তাদের দিলটাকে বানাবার সময় আমানত গ্রহণ করার মতো যোগ্যতা দিয়ে তাদেরকে বানাইছেন রসুল বলেন যখন কোরআন চলে আসছে তখন কোরআন দিয়ে তাদের সাথে সম্পৃক্ত হইয়া তাদেরকে আল্লাহ পাক এত দামি মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন তারা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের জান্নাতের বাসিন্দাওয়ালা হয়ে গেছেন এই জন্য কোরআন আসার আগেই তাদের দিল তৈয়ার এরা হলেন সাহাবাই কেরাম রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি বলছেন যে দেখো ওই হাদিসের শেষের অংশে বলছেন তোমরা যদি পাঁচটা জিনিসকে যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারো কোনো একজন ব্যক্তি যে আমানত গ্রহণ করবে শীত কিয়ত হবে জবানকে গিয়ে সত্যবাদী বানাবে দুই নম্বর জবান সত্যবাদী তিন নম্বরে যদি সে হোসনে খোলক উত্তম চরিত্রওয়ালা হয় চার নম্বরে যায়া যদি সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হুকুমকে যথাযথ পালন করে অর্থাৎ সে হালাল রিজিক খায় এই জিনিসগুলি যদি কোনো মানুষের মধ্যে পাওয়া গেল তাহলে আমানতের যেন হয় পুরো অংশটা তার মধ্যে আসা সহজ প্রথমত অবস্থা হলো আমানত বলতে আমানতের প্রথম শরীয়তের সভা কাম ঢুকে গেল দুই নম্বরে বলছেন যে যে সত্যবাদী এই জবানটাকে সে সত্যবাদী বানাবে তিন নম্বরে উত্তম চরিত্র হোসনে খোলক খোলক মানে আখলাক এই জন্যেই অনেক সময় আয়না দেখার সময় একটা দোয়া আছে হাদিস পাওয়া যায় আয়নাটা সামনে নিলে বলা হয় আল্লাহ মাহাসান তা খালকি ফাহস ফাহাসিন খোলকি আল্লাহ তুমি আমার সুরতকে যেরকম সুন্দর করেছো আমার ভিতরটাকে তুমি এরকম সুন্দর করে দাও এটা আয়না দেখার সময় এই দোয়াটা পড়া শূন্য কারণ বাহ্যিক সুরটাই আল্লাহর কাছে দেখার বিষয় নয় ভিতরের সৌন্দর্যটা আল্লাহ পাকের কাছে দেখার বিষয় এবং হালাল রিজিক এটা বক্ষণ করলে তুমি যেন আমানতের সমস্ত অংশগুলি পালন করার যোগ্যতা অর্জন করলাম এগুলা কঠিন কঠিন মাসালা রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথ ফরমান যে এখন কোরআন শরীফ আয়াতের মধ্যে সামনে যে আল্লাহ পাক একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন আয়াতটা নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যাখ্যা হয় তফসির দেখার পরে অনেকটাই জিনিস ইনকেশাফ হয়ে যায় যে আল্লাহ পাক বললেন যে এটা মানুষ গ্রহণ করেছেন মানুষ বলতে আমরা বুঝলাম যে সর্বপ্রথম আমাদের বাবা আদম তার ভিতরগত হিসাবে এসে জুজিয়াত হিসাবে নয়ত হিসাবে সব ইনসান এখন ইনসান গ্রহণ করেছেন ফাহাম আলহাল ইনসান এখন আল্লাহ পাক কি বললেন ইন্নাহু কান জলু মান জহুলা দুইটা শব্দ ব্যবহার করেছেন তোমরা যারা গ্রহণ করেছো অর্থাৎ আদম আলাইসাল্লাম 
শব্দটা যেহেতু ডাইরেক্ট ওনাকেই সম্বোধন হলো তাহলে আল্লাহবান জালুম মানি অত্যন্ত জুলুম করনে ওয়ালা জাহুল আমানি একেবারে আনপড় মুরুখের বাবা যে গ্রহণ করেছ তুমি অত্যন্ত নির্বোধ এবং তুমি জালেম বুঝছেন কথাটা কাজ করল কি ভালো বকা আসলো গালি আসলো সাধারণ গালি না কঠিন গালি এটা কেমন শব্দ এটা বুঝতে হবে কোরআন শিবের শব্দটা আল্লাহ সুবাহান আল্লাহর কথা ইন্নাহু কেন জালুমান জাহুলা আল্লাহ বলছেন আসমান জমিন কেউই গ্রহণ করল না আদম আলি সালাম গ্রহণ করলেন আর আদম তো কেমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক খলিফা বানাবার জন্য মনোয়ন করেছেন নির্বাচন করেছেন এবং সমস্ত আম্বিয়াকেরা মাসুম সমস্ত নবীরা মাসুম মাসুম শব্দ অর্থ বুঝুন তো আমাদের দেশে অনেক নাম রাখা হয় মাসুম আসলে অর্থ বুঝে না অর্থ না বুঝে মাসুম শব্দ বলা হয় মাসুম মানে নিষ্পাপ তো সমস্ত নবীরা মাসুম এখন আদম আলী সালাম ও মাসুম ওনার পরে যত জরিয়াত নবী রসুল যত আসবেন এর মধ্যে প্রথম মানুষ তো হলো আদম আলী সালামের সন্তানদের ভিতরে একবারে আমাদের নবী পর্যন্ত এক লাখ কি দুই লাখ চব্বিশ হাজার নবীগণ সব তার ঔরসের সন্তান এমন কি তারপরে ধারাবাহিকতা সাহাবাহ কেরাম তাবিন আবদাল গাউস কুতুব ইত্যাদি বহু তাহলে আল্লাহ পাক ডাইরিক এই শব্দটা ব্যবহার করলেন ইন্নাহু কানা জলুমান যে তারা জালেম তাহলে আল্লাহ পাক কি এই ধরনের মানুষগুলো কি জালেম বলতে পারে বুঝেন নেই কথাটা আল্লাহ পাকের ভাষা তো তাদের ব্যাপারতে জালেম শব্দ ব্যবহার করতে পারে না এবং জাহুল শব্দ মানে তারা একেবারে অজ্ঞ মুরুখের বাবা পণ্ডিত এই শব্দটা আল্লাহ পাক কি করে বললেন আয়াতের সামনে খেয়াল করলে সহজভাবে বুঝতে পারেন আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এই শব্দটা আসলে আদম আলী সালামকে বলেননি এবং নবী রসুলদেরকে বলেন নাই এটা বলছেন কাদেরকে আদম আলী সাল্লাম যেহেতু আয়াতের সামনে আছে যেহেতু আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এই আয়াতের শেষে এটা লামকে লামে ইল্লতের জন্য বয়ান করে নাই লামকে তার আকবার হিসাবে আখরঞ্জাম বয়ান করার জন্য বলছে লিও আজিব আল্লাহুল মুনাফিকিন আমার আওলাদে আদমের ভিতরে কেয়ামত পর্যন্ত একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা আওলাদে আদমের মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত হবে এক সম্প্রদায় মুনাফেক পুরুষ মহিলা কাফের মর্শেকা আছে না নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই কথাটা সামনে বয়ান করে দিয়ে ওই জালুমান শব্দটার ব্যাখ্যা চলে আসছে এখানে যে আমি যাদেরকে জালেম বলে আখ্যায়িত করেছি তোমরা কোন পর্যায়ে আমার এই ভালো মানুষগুলি তাদের ব্যাপারে জালেম শব্দ আসে নাই জালেমের নেসপথ হয়েছি লিও আজিব আল্লাহুল মুনাফিকিন হে আউলাদে আদম তোমাদের মধ্যে থেকে এমন একটা সম্প্রদায় আসবে যারা কালের বিবর্তনে তারা এই আমানতকে তারা মানবে না আমানতকে প্রত্যাখ্যান করবে এমন কি আমার আল্লাহকেও তারা মানবে না নবী রসুল মানবে না এই অংশদয় যারা আছে তাদেরকে খেয়াল করে বলছেন তোমরা আসলে জালেম ওই সময় আমানত যারা অস্বীকার করবে আমানত যারা গ্রহণ করবে না তোমরা জালেমের কাতারে চলে যাবে আর জালেম যখন হবে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে মনে রাখতে হবে এই জন্য আল্লাহ পাক সকল মানুষকে লক্ষ্য করি জালেম শব্দ বলেন নাই এবং এখন তারপরে দ্বিতীয় জাহুলা মুরুখ কম বুঝে এটা অত বড় শক্ত গালি না আমাদের দেশ অনেক সময় মুরুখ কথাকার বলে অনেক সময় এন্ত জাহের তো যখন এইভাবে বলে এই শব্দটার কিছু নিস্বত হলো পরের আয়াতের মধ্যে এই ইমানদারদের মধ্যেও একটা সম্প্রদায় মানুষ না বুঝে মূর্খতার কারণে কিছু ভুল তারা করে ফেলবে করি কি করি না ইমানদারদের মধ্যেও একটা সম্প্রদায় যারা আমরা না জানা বসত অনেক ভুল করে ফেলি অনেক সময় বুঝে শুনেও করে থাকি আমরা জাহেল 
আমরা মূর্খ পণ্ডিতের মতো অবস্থা আল্লাহ পাক বলেন ওই ধরনের লোকগুলার জন্য আয়াতের শেষের অংশ ওয়াইয়াতুব আল্লাহ আলাল মুমিনিন এবং এই ধরনের মোমেনরা যারা তারা অনেক সময় কিছু ভুলবশত কিছু অন্যায় আমানতের কিছু খেয়ানত যখন করে ফেলবে তারা যখন আল্লাহ পাকের কাছে তায়েব হয়ে রুজু হয়ে যখন ফিরে আসবে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিবেন তাইলে ইন্নাহু কানা জালুমান জাহুলা আদম আলাইসালামকে এবং নবী রসুলকে তাদেরকে বলে নাই আল্লাহ এদেরকে গালি দিয়ে বলে নাই আল্লাহ পাক বিশেষ করে কাফের মোর্শেখ তাদের সম্পর্কে সমালোচনা করে বলছিলেন যে তোমাদের পরিণতি খারাপ তোমরা অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থায় যাবে তাহলে নিঃসন্দেহে কাফের মোর্শিক যারা আছে এরা জাহান নামে যাবে আল্লাহ তাবারুক তালা ইমানদারকে তবার বিনিময়ে তাদেরকে মাফ করে দিবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন তা আল্লাহ সুবাহান তালা এই আয়াতগুলি বলার আগে কয়েকটা আয়াত আছে সেই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহান তালা শেষ ওইখানে যে কয়েকটা শব্দ আল্লাহ পাক ব্যবহার করেছেন এই আয়াতগুলি বর্ণনা করার আগে আল্লাহ পাক বলছিলেন যে তোমরা তার আগের একটা শব্দ আছে আল্লাহ সুবাহান আয়াতের ধারাবাহিক প্রায় তার দুইটা কি তিনটা চারটা আয়াত আগেই সেই কথাটা বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তবার একটা কথা এখানে বয়ান করেছেন যে কথাগুলি বয়ান করার পরে সামনের আয়াতগুলি আসছেন একটা আয়াতের সাথে আর একটা সামঞ্জস্য আছে রবি এ পাক সাল্লা সুরে আহাজাব এটা সুরে আহাজাবের মধ্যে ম্যাক্সিমাম রসুলের শান মান ইজ্জতের কথা বেশি আসছে এবং সেই জায়গার মধ্যে শেষে গিয়ে রসুল এ পাক সাল্লাহ সাল্লামের কষ্ট যারা দিয়েছিল ওনাকে কাফের মুর্শিক মুনাফেক বেইমানেরা যারা নবীরকে যে কষ্ট দিয়েছিলেন সেই কষ্টকাকে উপমা তুলে আল্লাহ পাক একটা দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন সেটা মুসা আল আমিনা আলী সাল্লাতামকে তার কাউম যেরকম কষ্ট দিয়েছিল কেল্লাজি আজাও মুসা যারা আমার ভাই মুসা আলী সাল্লাতামকে যেভাবে কষ্ট দিয়েছিল সেই মুসা আলী সাল্লাতামের মতো তারা আমাকেও আমারকেও তারা এরকম কষ্ট অনেক দিচ্ছিল নবী রসুলকে কষ্ট দিতে যাইয়া যেহেতু আল্লাহ তাবারক তালা এখানে কথাটা উল্লেখ করেছেন সমস্ত নবী রসুলকে এ তফসিল লেখেন কোনো নবী রসুলকে আল্লাহ শারীরিক আয়েব দিয়া আল্লাহ বানান নাই তার শরীরের কোনো দোষ ত্রুটি যুক্ত কোনো নবীকে আল্লাহ বানান নাই আপাদমস্তক দোষ ত্রুটি মুক্ত ছিল যেমন চরিত্র তেমন আখলাক এমন বংশ এমন তাদের সুরত এমন সিরত সব কিছু কুল জামে মাহাসেন সমস্ত সৌন্দর্যের খুবই মজমা তাদেরকে আল্লাহ পাক বানাইছিলেন শুধু প্রশ্ন হতে পারে কিছুদিনের জন্য আইয়ুব আলী সাল্লাতামকে আল্লাহ পাক একটু অ্যাপতলা করেছিলেন সেটা এটার থেকে একটু ভিন্ন মাসালা তাকে কিছুদিনের জন্য তাও আল্লাহ পাক বিশেষ একটা অবস্থার কারণে করেছিলেন এবং সেটাকে আল্লাহ অল্প দিনে আবার সুন্দর পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন সেটা আপনারা জানেন শুনছেন আইব আলী সাল্লাতামের ব্যাপারে এছাড়া কোনো নবী রসুল তাদের বংশ সূত্র হঠাৎ করে গত পরশু দিন কোথায় যেন এক জায়গায় গিয়েছিলাম এক ভদ্রলোক তিনি বলেন আমি ইউটিউবের মধ্যে না যেন টেলিভিশনে হজতে ইসমাইল আলী সাল্লামের কথা ইব্রাহিম ইসলামের কথা লিখতে যে তিনি বলছেন আমি কিন্তু জুমার আলোচনায় ঈদের আগে সংক্ষেপে একটু বলছিলাম হজরতে হাজরা আলী সাল্লাতামের কথাটা একটা জিনিস মনে রাখার বিষয় সেখানে আপনারা শুনতে গিয়ে ইউটিউবে বা টেলিভিশনের মধ্যে পাবেন যে সেখানে হাজরতে হাজরা আলী সাল্লাতাম তাকে যে ওই সময়ের ফেরাউন যে তাকে উপটুকুন দিয়েছিলেন হাজেরা কে ছিল এখানে এখন প্রশ্ন করলে দেখবেন দুই তিনটা জবাব আসবে হাজেরা কি তার দাসী বাঁধি ছিল না ওই ফেরাউনের মেয়ে ছিল এই দুইটা প্রশ্নের জবাবের মধ্যে আসা দেখবেন আপনারা অনেক কথা বলবেন প্রশ্নটা বুঝছেন যে হাজরা আলী সাল্লাতাম ইসমাইল ইসলামের মা ইব্রাহিম ইসলামের স্ত্রী তিনি কি ওই ফেরাউন যাকে উপটকন দিয়েছিলেন ফেরাউনের মেয়ে নাব দাসী আমি বলছিলাম তিনি ওই ফেরাউনের মেয়ে 
এবং ওইখানে ইউটিউবে বয়ান হচ্ছে যে ফেরাউনের দাসী এবং কি প্রস্ত এমন কি তাকে যখন দিয়ে দেওয়া হলো যাওয়ার সময় বিশাল উপটোকন হাদিয়া তোহফা অনেক কিছু সহ দিয়া রাজ পরিবারের সব কিছু সভাসদ বর্গকে দিয়া তাকে দেওয়া হয়েছিল একটা বাদীর জন্য এত কিছু আর সবচেয়ে বড় প্রশ্নের কথা নবীদের বংশ যেই বংশধারার থেকে আপনার আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম একমাত্র নবী সেই নবীর বংশধারার গোড়াটা কিচদাসী বাদী এটা তো হতেই পারে না কোনো দিন এই জন্য নবীদের বংশধারাটা যেমন উচ্চ তাদের চরিত্রগত মান উচ্চ স্বাস্থ্যগত মান উচ্চ এবং ভিতরগত সমস্ত কিছু তারা উঁচু খানদানের উঁচু বংশের যার কারণে আমাদের নবী সাল্লামের বংশধারাটা হলো কোরাইশ বংশ কোরাইশ কর্ষণ থেকে বিশাল একটা মাছ বলা হয় যে সমুদ্র সমুদ্র মাছগুলি তার কাছে সকলে আইসা একেবারে নত জানো হয়ে থাকে সেই হিসাবে সমস্ত সর্দার যে এই কোরাই বংশটাও সারা আরব ভূখণ্ডের ভিতরে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সবাই তাদের কাছে নিজেরা নত জানো হয়ে থাকতেন এমন বংশটা ছিল কোরাই বংশ তো সেই হিসাবে আমাদের নবী সাল্লাহ সাল্লাম ওই ধারার থেকে আসছেন এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মুসা আলা নবীন আলী সাল্লাত সালামের কওম বনি ইসরাইল যারা আসা বনি ইসরাইল যারা ছিল এই বনি ইসরাইলগুলির একটা স্বভাব ছিল তারা কাপড় পরিধান করলেও তাদের গোসল অবস্থায় সমস্ত পুরুষেরা কাপড়টাকে রেখে খুলে তারা উলঙ্গ গোসল করে সব উলঙ্গ গোসল এটা তাদের কাছে কোনো আইব না যেমনটা আপনারা বিভিন্ন আলোচনায় শুনেছেন কাফেররা এক পর্যায়ে বাইতুল্লা ঘর তাওয়াব করতে গেলে এরা যেহেতু এই বস্ত্রটা নিয়ে স্ত্রী সঙ্গম করেছে চলাফেরা করেছে বিভিন্ন অবস্থায় এই বস্ত্রটা নিয়ে বাইতুল্লা তওয়াব করাটা সমচিন না বিধায় তারা কাপড়টা খুলে উলঙ্গ তওয়াব করে এটা তাদের কাছে আইব না সব ল্যাংটার দেশে সব উলঙ্গ ল্যাংটা ল্যাংটার দেশে যদি একজন কাপড় পরা হয় বলবে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে আসলে কি তার মাথা খারাপ না ওগো মাথা খারাপ এখন সেই অবস্থার মধ্যে আছি আমরা এখন আমরা আমাদের দেশে এই যে টুপি দাঁড়িওয়ালা কিছু এই আলখিল্লা পরি আমাদের দেশে কালে এই চোখে আঙ্গুল দিয়া দিয়া দেখে যে এগুলি মানে সমাজের একেবারে অপদার্থ মানুষেরা আর যারা হ্যান্ডসাপ দাঁড়ি টাড়ি কামাইয়া টাই টুই লাগাইয়া সব চলে এরাই হইলো সমাজের মধ্যে ভদ্র মানুষ এই না এমনটা অবস্থাটা এটা হয়ে গেছে এখন দেশ চলে গেছে তো ওই জমান আর তারা সকলে নদীর পারে গোসল করত কাপড়গুলি রাইখা সব ল্যাংটা উনু মুসা আলা নবীন আলাই সালাতাম তিনি তো নবী তার মধ্যে একটা গায়রত ছিল একটা হীনমান্যতার অবস্থার থেকে তিনি নিজকে নিজে বাঁচাবার চেষ্টা করতেন একটা হেসাস ছিল তিনি এদের সাথে কখনো গোসল করতে যেতেন ওরা গোসল করে চলে আসলে তিনি পরে কাপড়কে রাখতেন উপরে ঠিক আছে কিন্তু লোকালয় না তিনি তার কাপড়টা ভিন্ন রেখে দিয়ে একলা গোসল করতেন ওদের বললে কথা হলো যে মূষা আমাদের সাথে কখনো আসে না নিশ্চয়ই মূষার ভিতরে কোনো শারীরিক দোষ আছে নতুবা সে কাপড় পরিধান করে এইভাবে লোকালয় আসে না এইভাবে থাকে কেন এই কথাগুলি বলতে বলতে মূষা আসতাম কারণ নবীর উপরে যদি ঘৃণা সৃষ্টি হয় কোনো না কোনো কারণে তাহলে হেদায়ত থেকে মাহরুম হয়ে যায় হয় না তো নবীর উপর একটা ঘিন সৃষ্টি হয়েছে এই জন্য এই জাতির ওলামাই কারামের উপর ঘিন সৃষ্টি হয়েছে তো তোমাদের হেদায়তের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ ওলামারা নবীদের উত্তরসরি এই জন্য কিছু কিছু মানুষ সমাজ এমন আছে ওলামাদেরকে লক্ষ্য করে ইন্টিগ্রেট করে করে তারা তাদেরকে এই হেও প্রতিপন্ন করতে পারলে তারা খুব পোয়াবারো হাত তালি যায় তাই আছে না তাদের কাছে খুব খুশি লাগে কিন্তু আসলে যে কি করতেছ নিজের কপালটা নিজে পুরে ফেলতেছ আর বুঝতেছ না এই জন্য বুঝতে হবে নাইবে রসুলকে তুমি অবজ্ঞা করবা অভক্তি করবা ব্যক্তিগত তার কোনো একটা দোষ থাকতে পারে দোষের উর্ধ্বে পৃথিবীর কোনো মানুষ নেই 
দোষগুলা কে সামনে নাই না তার গুণগুলি সামনে নিয়ে আইসা তুমি তার থেকে কিছু গ্রহণ করার চেষ্টা করো সেই হিসাবে দোষগুলি সব কিছু আনবা আর গুণ আনবে না তাহলে বোঝা যাচ্ছে আসলে তুমি হিংসুক তুমি পরশ্রীকাতর তো এই জন্য কিছু কিছু মানুষ সমাজে আছে ছিল থাকবে এই সমস্ত এদের চিন্তা করে যদি সমাজে সবাই যদি আমরা ওই রাস্তায় গ্রহণ করি তাহলে আমরাও তো তাদের খপ্পরে পড়ে যাব মান হাফারা বীর আনলে আখি হে ফাঁকা দোয়াকা আফি যদি কেউ কোনো মানুষ কোনো ভাইকে গর্তে ফালাবার জন্য রাস্তায় চলাচল করে একটা গর্ত করে রাখছে এগুলি ঘটনা পিছনে আছে এরকম আবু জেহিল্লা করছিল আমাদের রসুল সাল্লামের জন্য মনে করছিল যে হঠাৎ করে এরকম ঘটনা পিছনে গেছে সে রসুল যাইতেছিল দূরে আনবে আনতে যাই আসলে ওই গর্ত যে রাখছে এটা কথা খেয়াল করে নেবে সেই আগে পড়ছে এরকম কোনো মানুষ যদি আপনি কারোর জন্য ক্ষতির জন্য রাস্তা যদি ফান পাতেন কোনো মানুষের জন্য কারণ যেহেতু এখানে আল্লাহ পাকের সৃষ্টির মধ্যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মানুষ এই জন্য কোনো মানুষকে আপনি ক্ষতি সাধন করার জন্য মনস্থ করে কোনো ফান যদি তৈরি করেন সেই ফাঁদের মধ্যে সবার আগে আপনি পড়বেন মনে রাখবেন সেই ফাঁদে আপনি পড়বেন কোনো মানুষের ক্ষতি সাধন করতে যাবেন না চাই কলম দিয়া হোক চাই জবান দিয়া হোক চাই যে কোনো পর্যায়ে হোক কোনো মানুষের ক্ষতি করবেন তাহলে আপনি বাঁচবেন না আল্লাহ পাক ফাঁকা দোয়াকা আফিয়ে সেখানে আপনাকে আল্লাহ ফেলে দিবে বুঝে আসতেছো তো বিশ্বাস করেন তো এই জন্য ওলামাই কেরাম তারা দেখেন এখনো ওই জাতির জন্য চোখের পানি ছেড়ে কান্দে এটা আপনি খবর নিয়ে দেখেন যারা জাতির হেদায়তের জন্য জাতির দুর্ভোগ দূর হওয়ার জন্য সব সময় তারা সব সময় দোয়া করে যারা নেককার দিনদার আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ আছেন এরা শুধু নিজেরটাই দেখে না জাতির কল্যাণের জন্য দোয়া করে এমন কি তারা কোনো দিন জিনা খোর না তারা সুদ খোর না তারা ঘুষ খোর না সমাজে মারামারি ঘটে না দাঙ্গা হাঙ্গামা করে না তো এর থেকে ভালো মানুষগুলি আপনি কোথায় পাবেন আর এখন এই সমস্ত মানুষগুলার বিরুদ্ধে আপনি বলতেছেন এত সব আফসুস লাগে মহিলা আরব দেশের মানুষ তো তার অনেকগুলি বকরি ছিল সে বকরি গুলাকে জঙ্গলায় পালতেন মরুভূমিতে তো হঠাৎ করে বকরি পালতে পালতে একদিন সে দেখে ওই পাহাড়ের কুচির মধ্যে একটা বাঘের বাচ্চা ছোট্ট একেবারে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা পড়ে আছে বাঘের বাচ্চাটার প্রতি তার একটু মায়া হল একটা জানোয়ার তো একটা জীব সে মায়া করে বকরির বাচ্চাদের সাথে বাঘের বাচ্চাটাকেও হাতে কোলে উঠিয়ে নিয়ে আসছে উঠে নিয়ে আসছে এখন তার দুধ খেতে হবে বাঘিনী তো নাই কোথায় আছে বাচ্চা হারা হয়ে কেউ মরে গেছে না কোথায় আছে তো ওই বকরির দুধের থেকে এই বাঘিনীর বাচ্চাটাকেও দুধ খাওয়াই আস্তে 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 করে সেও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বাচ্চাদের সাথে হাটে চলে চলতেছে অনেকদিন চলতেছে বড় হয়েছে মোটামুটি সাবালক হয়েছে ভালো হয়েছে কিছুদিন পর যখন বড় হলো সে ওই তার যে মার দুধ খেয়েছিল মার পাশে শুয়ে আছে শুয়ে শুয়ে স্বাভাবিকভাবে বাঘের আল্লাহ পাক সৃষ্টির মধ্যে তাদের জিব্বার মধ্যে একটু ধার দিয়েছে সে যখন বকরিটাকে মা বকরিটাকে জিব্বা দিয়ে এভাবে আদর করতেছিল চাইটা চাইটা আদর করে না দেখেন না এইভাবে বাচ্চারা তো আদর করবার সময় ওই তার ধারালো জিব্বার কিছু অংশ বকরির চামড়া সরে একটু সামান্য রক্তের একটু লেশ পাইছে পাওয়ার পরে তার তো পুরান স্বভাব অস্থে ফিরে আসতেছে সেই বাঘের স্বভাব তার মধ্যে ফিরে তারই আমি এখানে এইটাই সে এই বকরিটাকে শেষ পর্যন্ত সে মা বকরিটাকে ফাইরা চিরা তখন সেটাকে সে মাইরা ফেলব উম্মে মাহাবাদ পর আইসে আফসুস করে বলতেছেন বলে তোমাকে এই বকরিটার দুধ দিয়ে তোমাকে লালন পালন করা হয়েছিল 
তুই কত বড় গাদ্দার নেই তোর মতো গাদ্দার কি পৃথিবীতে আছে এই বকরির দুধ দিয়ে তোকে পালছিলাম তোমাকে এই কথাটা কে জানাইল যে তোমার বাবা বাঁচছিল তুমি কার্তিকে পাইলে এই খবরটা তুমি সেই অবস্থায় ফিরে আসলা আইসা তাকে মেরে ফেললা তখন তিনি মনে আফসুসে বলতেছেন কোনো মানুষের আখলাক চরিত্র যদি খারাপ হয় তাকে দুনিয়ার মধ্যে নবী রসুল আইসা তাকে হেদায়ত দিতে পারে না কোনো আদব কোনো আখলাক কোনো চরিত্রবান তাকে চেষ্টা করে পারে না যাদের চরিত্র খারাপ যাদের আখলাক খারাপ যারা মানুষের সমালোচনা করতেছে যারা মানুষের জন্য ফান তৈরি করে যারা মানুষকে ক্ষতি করার চেষ্টা করে এদেরকে হাজারো ওয়াজ দিয়ে ভালো করতে পারবেন না যারা সমাজের জন্য সবসময় চোখের পানি ছেড়ে কাঁদে খোদার কসম খেয়া বলা হচ্ছে আল্লাহ ওয়ালার অনেক কারেরা চোখের পানি ছেড়ে জাতির জন্য মঙ্গলের জন্য আল্লাহ মানুষের এই করোনা ভাইরাস থেকে মানুষকে হেপার জন্য যেইভাবে দোয়া করে আর তাদের বিরুদ্ধে তোমরা সমালোচনা করো তাদেরকে মারো তাদেরকে জন্য ফান তৈরি করো তাহলে বোঝা গেল তোমরা আসলে ওই গাদ্দার বকরির বাচ্চাটাকে ওই বকরিটাকে যেভাবে হত্যা করেছে ওই বাঘিনী সেই গাদ্দারের মতো তোমরা মনে রাখতে হবে এই সমাজ আল্লাহ পাক আসমান জমিন টিকে রাখবে যতদিন এখানে নেককারেরা আল্লাহ আল্লাহরা থাকে আমার মতো এই সিগাল কুকুরের জন্য আল্লাহ জমিন বাঁচিয়ে রাখে নাই জমিন বাঁচিয়ে রাখছে আল্লাহ যাদের জন্য তারা এখনো জমিনে আছে বহুত আছে কিন্তু বলো আফসুস আমরা তাদেরকে ভুল বুঝতেছি চিনতেছি না চিনতেছি না তো মুসা আল্লাহ নবীন আলী সাল্লামের কম যে নবী তাদের জন্য এত কিছু করলেন তাদের জন্য সব কিছু উজাড় করে দিলেন যখন যেটা চাইছে এটা দিছে না খানার দরকার খানা চাইছে কাপড় দরকার কাপড় চাইছে পানির দরকার পানি চাইছে যত কিছু সব কিছু আল্লাহ পাকের কাছ থেকে চেয়ে 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 চেয়েছে গাদ্দার কম বেওফা কম কমজাত কাউন এরা মুসা আলি সাল্লাম আর কিছু পাইনি না তোমাদের সাথে গোসল করে না দেখে জন্য ওনার শরীরে দোষ আছে ওনার সমালোচনা শুরু করে দিল একেবারে সমালোচনা ঝড় উঠা সব আড্ডা মাইরা বৈশা বৈশা আল্লাহ পাক বলেন আমি আমার হেকমতকে সামনে রেখে আমি কোনো সময় কোনো কাজ করতে আমি লজ্জাবোধ করি না দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাই ভয় ভীতি নাই মুসা আলি সাল্লাম সাময়িক কষ্ট লাগলো কিন্তু আপনার কষ্ট আমি দেখব না আমি আপনাকে পবিত্র করা আমার মাকসাদ ফাবার রাহুল্লাহ মুসা আল্লাহ সুবাহান তালা মুসা আলি সাল্লাম রাম ছিলেন পাহাড়ের উপরে পাথরটার উপরে লুঙ্গিটার এই কারণে গ্রহণ করতেছে পাথর না বলে কথা বুঝে না এই যে একটু আগে বলছিলাম যে পাথর কথা বুঝে না যে এখন কথা বুঝে আল্লাহ পাক বলছেন পাথর তুই এক কাজ কর লুঙ্গিটা লুঙ্গি তুই দৌড়া পাথর রূপের লুঙ্গি রাখছে মুসা ইসলাম উঠছে উঠটা লুঙ্গি লইব এখন লুঙ্গিটা ধরবে পাহাড় পাথর দিয়ে লুঙ্গি লিয়ে দৌড়াইতেছে উনি লাঠি হাতে নিয়া সাউবি হাজার সাউবি হাজার এ পাথর আমার লুঙ্গি দে এ পাথর আমার লুঙ্গি দে পাথর পাথরে কথা শোনে না কারণ পাথর কথা কার শুনতেছে স্বয়ং আরশো আলা পাথরকে অর্ডার করছে তুই পাথর লুঙ্গিটা লইয়া যা কি হবে এটা আমি পরে দেখব মুসা আলি সাল্লাম পাথরের পিছনে দৌড়াইতেছে লুঙ্গির জন্য লুঙ্গি পাথর কথা শোনা যাইতে যাইতে ওই বকাটিগুলি আড্ডা ওয়ালারি যেভাবে ওনে বসে বসে আড্ডা মারতেছে সেইখানে যাইয়ে তাকে মাইসখানে যেয়ে পাথরটা থামছে পাথরের মধ্যে ইঞ্জিল কোদার কুদরত ইঞ্জিল লেগে গেছে সেইখানে যাইয়া থামছে থামার পরে মুসা ইসলাম দৌড়াইয়া যাইয়া উনি যাইয়া পাথর লুঙ্গিটা উঠে তাড়াতাড়ি শরীরের মধ্যে লাগাইছে দিয়া হাতের লাঠিটা দিয়া পাথরের মধ্যে তিনটা বাড়ি দিছে তিনটা বা পাঁচটা হাদিসে আসছেন পাঁচটা বাড়ির আঘাত পাথরের মধ্যে টুকরা টুকরা ফাঁক হয়ে গেছে একটা হাতের লাঠি দিয়া একটা পাথরকে বাড়ি দিলে পাথর ভাঙে না লাঠি ভাঙে কিন্তু পাথরটা পাঁচটা দাগ পড়ে গেছে বাতের আঘাত এখন আল্লাহ পাক বলতে পাথর এর জন্য তুই কষ্ট পাইস না কারণ আমি অর্ডার করছি তোকে আমার মুসা একটু কষ্ট পাইছে ফ্যাবার রাহুল্লাহ 
আল্লাহ সুবাহতাল ওরা বলছিলেন মুসা ইসলামের এক শিরার রোগ অন্ডকোষ একটা অনেক বড় এগুলো বলে বলে বিভিন্ন জায়গায় তারা সমালোচনা করত কয় যে উনি তো নবী হইলে ওনার শরীরের মধ্যে এই দোষ থাকবে কেন আমরা তার কথা মানবো না বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র নিতে নিতে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে তারা এই অবস্থা দেখা আর মুসা ইসলামের উপরে যে রোগটা আমরা চিন্তা করছিলাম আমরা দেখছি উনি তো পুত পবিত্র পরিষ্কার উনি লুঙ্গিটা পরে চলে আসছেন আল্লাহ সবা হান আল্লাহ বলেন আমি আমার নবীদেরকে আয়ে মুক্ত করার জন্য সময় আমি কিছু হ্যাকমত ব্যবহার করে থাকি তো আমি আমার মুসাকে পবিত্র করে দেখেছি তবে তোমরা মনে রাখো সামনের দিকে এই এখান থেকে আল্লাহ শুরু করছেন দেখো আমি আমার নবীর উপরে তহমত দেওয়া এটা বরদাস্ত করি নাই যারা ওই জাতি ওই কাউম যারা এই সমস্ত মিথ্যা কথা জবানটাকে নষ্ট করে করে করছিল এ আমার ইমানদার ইমানদার মুসলমানেরা তোমরা তোমাদের জবানটা তাদের মতো নষ্ট করো না তোমরা চরিত্রবান হও তোমাদের জবানটাকে তোমরা হেফাজত করো দেখবা যে তোমার সমস্ত গুণ তোমার মধ্যে ফিরে আসবে আল্লাহ পাক বলতেছেন কি ফায়দা হবে ইউস লিহলাকুম আলাকুম তোমার সমস্ত আমলগুলি এই একটার উসিলায় আল্লাহ পাক সমস্ত আমলগুলোকে দুরস্ত করে দিবি কিন্তু আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা জবান এই জবানটা নিয়ে আমরা এত আজে বাজে কথা কাকে ঠকাবো কাকে ধোকা দিব কার জন্য মিথ্যা কথা বলবো কার জন্য কোন কিছু করব এই জবানটাকে সব সময় কাজে ব্যবহার করে থাকি করি কি করি না এত অবস্থার মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন সবচেয়ে বড় মূল্যবান জিনিস এই জবান যেহেতু এই জবানটা সম্পর্কে এই জন্য হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল বলছেন দুইটা জিনিসকে হেফাজত করো মান আজমান হ্যাঁ মান আজমান আলী এসনাইন আজমান তো রাহুল জান্না পেয়ারা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তুমি দুইটা জিনিসকে হেফাজত করো একটা হলো তোমার জিব্বা দুই ঠোঁটের মাঝখানে আর একটা হলো লজ্জাস্থান এই দুইটাকে হেফাজত করো আমি রসুল তোমার জান্নাতের জন্য জিম্মাদারি নিব আজে বাজে জবান খুলে মানুষের সাথে আবার এক ভাই আমাকে বলতেছিল যে তার ঘর সংসার আছে বিবাহ সাথে আছে বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে আগের থেকে একটা মেয়ের সাথে তার কিছু কথাবার্তা হতো তো স্বীকার করছে খুদুর আমি তো এটা ছাড়তে পারি না বলে না কখন এটাকে আপনি ছাড়তে হবে এখন তার সাথে সালাম কালাম হোক আর কথাবার্তা প্রত্যেকটা কথা এখন জেনার গুণা হবে জেনার গুণা হবে আমরা এই জবান দিয়ে ফেসবুক দিয়ে ইউটিউবের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় আমরা ভিন্ন নারীদের সাথে এই সমস্ত কিছু মজার আলাপ করি এরকম মানুষ আছে না নাই এই আলাপের কারণে তার সংসার ধ্বংস হয় তার ছেলেমেয়ের উপরে মুসিবত আসে বিভিন্ন জীবনে মুসিবত আসে এবং কঠিনতম গুণার জন্য সে প্রস্তুতি থাকে এই জন্য বুঝতে হবে এক জবানকে হেফাজত করে এই সমস্ত আজে বাজে ফোহস ফাহস কথা দিয়া জবানকে নষ্ট করো না আল্লাহ পাক বলছেন জবান হেফাত করো মিথ্যা কথা তো ইমানদার বলতে পারে না কোনোদিন আমাদের মুরব্বীদের মধ্যে জীবনে খবর পাওয়া যায় হাজি সাবুদ রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলতেছেন বাজারে গেছেন যাওয়ার পরে কোমরা চাল কোমরা চিনেন তো তো কোমরা জিজ্ঞাসা করছে দোকানদার কেটা কি তো সাদা সিদা মানুষ ওই দোকানদার বলতেছে এটা হাতির আন্ডা ইয়ে হাতি কি আন্ডা হয় হুজুর বলতেছে হাতি বি আন্ডা দেয় হাতি আন্ডা দেয় হ্যাঁ হ্যাঁ কবি কবি হতা হয় সে চাল কোমরা নিয়ে পরে একজনকে বলে ভাই এটা কি এটা কোমরা খুঁজুর এই যে বললো এটা হাতির আন্ডা পরে উনি ওইখানে দাঁড়ায় আজ চোখের ফেন যে কানলেন মুসলমান কি মুসলমান কি এইভাবে কোন সময় মিথ্যা কথা বলতে পারে কেমন মুসলমান মুসলমানের স্বভাবই তো হবে মুসলমান সিদকিয়তের মধ্যে থাকবে সত্যবাদী হবে এটা মুসলমানের চরিত্র মিথ্যা কেমন কেউ আমি মজাক করে বলছি মজাক করলে তুমি কার সাথে কী ব্যাপার একটু চিন্তাও করলো না তুমি মজাক করতে করতে একটা মিথ্যা বলে ফেললা এটা তো তোমার আমল নামা চলে আসলো এটা তো কেমতের ময়দানে মোসা বড় কষ্ট হবে এরকম হাজারো মিথ্যা বলি না ইউসলেহলাইকুম আর মালাইকুম আল্লাহ পাক বলছেন তুমি সত্যবাদী হয়ে যাও হাসতে হাসতো মিথ্যা কথা বলবো না জীবন করে তাই তোমার ক্ষতি হোক আরও ক্ষতি হোক টাকা পয়সা চলে তো মিথ্যা বলতে পারো মিথ্যা লেখা যায় 
মিথ্যা লেখা কি যাই মিথ্যা বলা যেরকম যাই নাই মিথ্যা লেখাও যারা মিথ্যা লেখি তারা মনে রাখবো কলম কে আমাদের মাঝে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে বুঝতে হবে কলম গুইয়াদে কে মান সাহে জাহানাম কলম গুইয়াদ কে মান সাহে জাহানাম কলম কসরা বদৌলত মির সানাম কলম এটা সাধারণ ব্যাপার নয় নুন ওয়াল কলামে মাইস্তু সর্বত আল্লাহ কলম বানাইছিলেন সেই কলম আল্লাহ পাক বনি আদমকে দিছেন কিন্তু কলমকে যেখানে সেখানে অন্যায় মিথ্যা ব্যবহার করবা খোদার কসম এই কলম তোমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে কে আমাদের ময়দানে বুঝতে হবে জবান সত্য হতে হবে লিখা সত্য হতে হবে এই জন্য মিথ্যা বলবো না আল্লাহ পাক বলে যদি এটা দুরুস্ত করতে পারো ইউস লেহ লাকুম আমা লাকুম তোমার সমস্ত আমলকে আমি সংশোধন করে দিব ওই আমানতের ভিতরে যা ঢুকছিল এগুলি সব তোমার মধ্যে সহজভাবে আসার শুরু হবে দুই নম্বরে অয়া গফির লাকুম জুনু বাকুম তারপরে ভুল ত্রুটিক্রমে কিছু হয়ে গেছে আল্লাহ আমি আল্লাহ তোমার গুণাগুলি মাফ করে দিব বাস আর কি পুরস্কারের দরকার আল্লাহ সুবাহান এই জন্য বুঝব কোনো নেককারদেরকে কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিব না পারবো না ইনশাল্লাহ কোনো মুসলমানের ক্ষতি সাধন যেন আমার দ্বারা না হয় উপকার করতে পারি তো অপকার করব না জবানটাকে গিবত থেকে হেফাজত করব পারবো তো ইনশাল্লাহ কানে ধরে বলি যে আমি বলতেছি যে গিবত করব না কোনো দিন কারো পরনিন্দা করে করে নিজের আমলকে নষ্ট করব না মুসলমান ভাইরা সবস আমি গত সপ্তাহে বলছিলাম দোয়া ইউনুস পড়ে পড়ে সবাই দোয়া করার জন্য করছিলেন এ ভাইরা দোয়া ইউনুস পড়ছিলেন কয়জনে পড়ছেন দেখছেন দেখছেন কেউ গুরুত্ব দেয় না কেউ গুরুত্ব দেয় না আসলে করোনা দূর হোক এটা আপনারাও চান না এই লকডাউনের পথে লকডাউন চলে থাকুক এটা আপনারা চান সারা আরামে শান্তি দিয়ে বাসায় বসে রাখতে পারতেছেন হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে এত সুন্দর করে বলছিলাম ভাইয়েরা মহিলাদেরকে বলবেন আপনারাও পড়বেন একটু দোয়া ইউনুস পড়েন না পড়ে পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এই এত হাজার হাজার মুসলিমের মধ্যে দশজন মানুষ হাত তুলছে কেন পড়লেন না বাবা আমাদের কথার গুরুত্ব নেই এখন যদি সরকার এভাবে কিছু বলতো তাহলে এটা খুব ভালোভাবে পালন করতেন আমরা আমলের নিয়তে কথাটা বলছি কেন পারলেন না আজকে তুই কি এরাদা করতে পারি ইনশাল্লাহ আমি ওয়াদা করাইতেছি না ওয়াদার এরাদার মধ্যে বেশ কম আমি আপনাদেরকে আবার মিথ্যাবাদী বানাইতে চাই না কারণ ওয়াদা শব্দ হলে এটা আপনার পালন করতেই হবে আর এরাদাটা এটা আপনি না করলে গুনা হবে না কি করা এই জন্য এরাদা করেন করবো ইনশাল্লাহ যে আমি আজকের থেকে আমার ঘরে আমার বউকে বাচ্চাকে সবাই বলব তোমরা এই করোনা ভাইরাস থেকে মহামারীর থেকে আরও কত মুসিবত আছে এগুলার থেকে আমরা নিরাপত্তার জন্য আমরা দোয়া ইউনুস পড়ি যে যতটুক পারেন পড়েন পড়ে আসবো দোয়া করেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে শান্তি করার আশ্বস্ত করেছেন দোয়া আওয়াদা দিয়েছেন এই জন্য আমরা করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে পুরা জাতিকে বিশেষ করে মুসলিম জাতিকে আল্লাহ পাক এই দোয়া ইউনুসের আওতায় এসে আল্লাহর কাছে রোনাদারি করে এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি চেয়ে আমাদেরকে জাতিকে সারা দেশকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো চেষ্টা করেন আল্লাহ সুবাহান তালা মত পর্যন্ত আমাদেরকে সত্যবাদী হয়ে থাকার তৌফিক দান করেন জবানকে হেফাজত করেন